എൻ്റെ കരിയറിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സിനിമകളിലോ സിനിമകളോളം ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്നെ തേടിയെത്തിയ ഒരു സിനിമയാണ് വയസ്സ് ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഇനി എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കരിയറിലെ ഒരു ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് വയസ്സ് ഇത്രയും അത് ഏത് രീതിയിൽ പോയാലും അത് എൻ്റെ രീതിയിലും എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാധ്യതയും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തുമാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പടം ഹിറ്റാവണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് അതിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കുടുംബമായിട്ട് പോയിട്ട് സിനിമ കാണുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമസ്കാരം വയസ്സ് എത്ര മുപ്പത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തി റിലീസാകുന്ന നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പടം തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല കാരണം കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് വലിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അനുഭവം കൊണ്ട് തന്നെ വടകരയിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചെങ്കിലും ഓരോ നാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോമണായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവും ഓരോ മോശം ഉണ്ടാവില്ല രസമാവും രസമുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അല്ല ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ചില സിനിമ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും മൂഡ് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ രസമല്ലേ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന ആരൊക്കെ നല്ല കൂടുതൽ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് വീഡിയെല്ലാം അതി ഗംഭീരാട്ടാ അതെ അതെ എൻ്റെ അയൽവാസി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വായിച്ച് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കാസർഗോഡാണ് അതുപോലെ കാര്യം പടകർ വലിയൊരു സിനിമയിലെ നായികയായിട്ട് വരുന്ന അത് അത് പടത്ത് മെയ് പത്ത് അപ്പം ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ടീം വർക്ക് പട്ട സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും സ്നേഹം
വിശ്വാസം വേദമോ സാറും എഴുതി പാട്ടൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് സോങ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊരു കുറേ കുറേ ഫാമിലി ഫണ്ണി കുറേ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പാട്ടും മേളവും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു തനി നാടൻ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇറക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം താങ്ക് യു ഒരു ഒരു ശോകത കൊടുട്ടും പോയി സ്ലമ്പും അതുപോലെ അഞ്ച് ആറ് മാസത്തിൽ പ്രായമുള്ള ചെറിയ മക്കളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയൊരു അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണിത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കാനുള്ളൊരു കാരണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമകാലിക പ്രസക്തി ഈ കഥക്കുണ്ടല്ലോ ഈ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നു നോക്കാം വടകര ഭാഗത്ത് നോക്കാം കേരളത്തിൽ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കൊടകിലും മൈസൂരൊക്കെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെ ബ്രോക്കർമാർ ശരിക്കും ഇതൊരു കച്ചവടമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ നമ്മളൊരു വിഷയത്തിന് അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു സമകാലിക പ്രസക്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നോർമലി ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു സെൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാനില്ല കാരണം കാരണം ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേര് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുക വേറെ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സൊസൈറ്റി ഇത്രയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേപോലെ സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് എത്രത്തോളം റെലവൻ്റ് ആവുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വിജയിക്കുക ഏത് വിജയിക്കില്ല എന്നും നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പരിധിവരെ അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എത്ര നല്ല കഥയായാലും ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഈ സിനിമ വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇത്തരം കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അത് തന്നെ ഒരു കാരണം നമസ്കാരം എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ വണ്ടി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മുത്തശ്ശിയാണ് തിളവിച്ചത് അപ്പൊ മുത്തശ്ശി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊടി വീശിയത് അതിനുശേഷം മോന്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊടി വീശിയത് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഭിനയ ഇഷ്ടായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ചേട്ടാ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു കവിണ്ട് കിട്ടാനില്ലാത്ത സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ സീരീസ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം കേട്ട് അപ്പൊ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരുന്നത് അതായത് കഥയുടെ കഥാപാത്രം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയത്തില്ലാത്തൊരു ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചേട്ടന് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു മാറ്റം അവനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പെണ്ണ് കിട്ടേണ്ട പെണ്ണ് കെട്ടിയാലേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ ചെയ്ത കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഗേഷ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമോ അല്ലെ ആ കഥാപാത്രത്തോട് സാമ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ അവർ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക
മലയാള സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ഹോട്ട് ഫാസിൽ എന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ കമൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ എന്താ പറയാ എന്താ കളിയാക്കുന്ന പോലെയാണോ ഹീറ്റ് എന്താ അത് അഭിമാനമാണോ തോന്നുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ലായിരിക്കും പറയുന്നതെന്നാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഏതോ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഇമോഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഒരു ക്യാരക്ടർ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മാലിക്കിനകത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു എഫേർട്ടിൽ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്റെ വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു മലയാളികളുടെ സുമലത ടീച്ചർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ സിനിമ തന്നെ ഇത്രത്തോളം ഒരു സിഗ്നേച്ചർ തന്നൊരു സിനിമ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതിലെ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടോ <laughs> 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 അതെ എന്നാത്താൻ കേസ് കൂടെ ഇല്ലേ അതിന് സ്വീക്കൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകർ അത്ര സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോ സ്വീക്കൽ പോലൊരു ഇത് വരാൻ കാരണം ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സീക്കൽ ചെയ്താലോ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് മൈൻഡ് വന്നു എന്തായിരുന്നു ഫ്രസ്ട്രേഷനുള്ള <laughs> 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 ഇതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കഥ അപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വയസ്സൊരു മാറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്കായാലും ശരി ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശരി ഓരോന്ന് ഓരോ സ്റ്റേജാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു മാറ്ററാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാന് കല്യാണം കേൾക്കട്ടെ 
അതുപോലെ മഞ്ജു പത്രോസ് അനിഷ്ടോ സുരേഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ടി വി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ അല്ലാണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഞാൻ മാത്രമേ പുതിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ വടകര സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ പടം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടെ എല്ലാം വടകരായിരിക്കും വേണ്ടി വടകര കാരണം വടകര അത്രയും കഥ പറയാനുണ്ട് വടകര എവിടെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല വടകര എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല വടകര ആരും കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു കോണല്ല തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ വടകരയിൽ അച്ചടി ശരിക്കുള്ള ഭാഷ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായി ബാങ്കി ബാങ്കി പോകും പോയി ഉളങ്കതു അതായത് അവൾ അങ്ങ് മറ്റേ വീട്ടിൽ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ശരിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലീശ പിടിക്കാണ്ട് ഋത്തോപ്പിച്ചും കുടിച്ചതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഭാഷ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേർക്ക് പോലെ ഈ അമ്മ അമ്മായി കഥാപാത്രം നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു ഇത് കഥാപാത്രം എന്ന് പറയും ശരിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കഥാപാത്ര ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തോന്നിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമയിൽ വിളിച്ച അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടേ ഉള്ളു അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ സാധാരണ തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൗസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൗസിന്റെ അല്ലേ അല്ലെ ഷർട്ട് ഷർട്ടോ എന്നെ തന്നെ ആളെ വിളിച്ചെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആളെ തെറ്റി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷർട്ട് വന്നു പിന്നെ ജീൻസ് ജീൻസിന്റെ സൈസ് പറഞ്ഞു ഡേ എന്റെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ ചേച്ചി ഷർട്ടും പാന്റും ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത ഫോൺ വന്നു അല്ലെ ചേച്ചി ആ ബ്ലൗസിന്റെ മെഷർമെന്റ് സാരി ബ്ലൗസ് വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് റീച്ച് ആയാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ കഥാപാത്രം അമ്മ അമ്മായി കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പടവെട്ടിലെ ആ കഥാപാത്രം പുഷ്പ എന്ന് മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു പുഷ്പ എന്നൊരു ലെവലിലൂടെ കഥാപാത്രമായിരുന്നല്ലോ അത് ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്ലൈമാക്സിലൊക്കെ വരുന്ന ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരുന്നു പക്ഷെ കൈ അടിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിറച്ചൊരു സീനുകളായിരുന്നു അതൊക്കെ അപ്പം അതേപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം അതോ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനാണോ കുറച്ചും ഇഷ്ടം കോമഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല കോമഡി ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഈസിയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഈ കോമഡി പിന്നെ കുശുമ്പു കുശുമ്പു പിടിക്കുന്ന മറ്റേ മീന ചേച്ചിയൊക്കെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ സൈക്കോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈസിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ എല്ലാവരും അതിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൈക്കോ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം മുന്നത്തെ പടം പടവെട്ടിലൊരു ആക്ഷൻ ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് വന്നു ഇപ്പോ ഒരു ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാവലില് എപ്പോഴും ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വേണ്ട എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇതിലും അങ്ങനെ വേണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറെ സിനിമകളായില്ലേ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് മാറിപ്പിടിക്കാം വേറെ നല്ല സാധനങ്ങൾ വരും അത് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയിലെ ആ ഒരു ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് വിളിച്ച പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചേച്ചി ഭയങ്കര വേറെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മാത്രമല്ല ചേച്ചിക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇത്ര സിനിമകളൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ വരുന്നത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല
സീരിയസ് <laughs> 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 നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നൂലുകെട്ടാണേലും കല്യാണം ആണേലും മരിപ്പില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ സാധാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചോട്ടം നേതാക്കന്മാരിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇച്ചിരി വരുന്നത് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കും തമിഴിലോട്ടൊക്കെ പുതിയ സിനിമ വരുന്ന ആരുടെയാണ് എന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന പടം ഏതാണ് തമിഴില് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ചാൻസ് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിടും ചോദിക്കാൻ 
അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തമിഴില് അവര് കൂടുതലും തമിഴാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റിയ സാധനം വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരോട് പറഞ്ഞ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ സിനിമ ഏട്ടയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കാം എന്റെ വെള്ളരി പെട്ടോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് രജനീകാന്തുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ അവസരം സാറുമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് രജനീകാന്ത് സാർ വന്ന് വന്നിങ്ങനെ നിക്കുവാണ് ഞാനപ്പം അപ്പുറത്തെ മഞ്ജു ചേച്ചിയും പകുതും അവരും വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു നമ്മളെ അപ്പൊ അമ്മ നടിക്കണ അവങ്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് അപ്പൊ രജനീകാന്ത് സാർ വന്നിരുന്നു ഞാൻ വണക്കം സാർ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ വണക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ട എന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പത്തെ മഞ്ചു ചേച്ചിയും പകുതും നിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാര് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചാട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എടുത്തോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങാനും നിന്ന് സംസാരം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വിചാരമായിരുന്നു നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ മിണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇരുപത്താറാം തീയതി ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഷൂട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാം